నమస్కారం అప్టేక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఇవాళ కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో మనం నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్తో మర్జ్ అయిన ఒక యూనికాన్ స్టార్టప్ ఏది ఇప్పటి నుంచి మేము తయారు చేసే టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ బాటిల్స్ అన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీసైకిల్ అయిన ప్లాస్టిక్తోనే తయారు చేస్తాము అని చెప్పిన కంపెనీ ఏది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ స్పైస్కి సంబంధించి ఒక నేషనల్ బోర్డుని స్థాపిస్తాము అని చెప్పి ఎస్ చెప్పింది అలానే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఏ ఆహార పదార్థానికి జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ దక్కింది అలానే ఏ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ముందుకొచ్చి మొబైల్ హ్యాండ్ హెల్డ్ డివైజెస్ని ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ కోసం యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పింది అలానే హురున్ లిస్ట్ ప్రకారం ఇండియాలో రిచెస్ట్ పర్సన్ అలానే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రిచెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు ఇలా వీటన్నిటి గురించి పూర్తి వివరాలు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నోటిఫైస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ విత్ స్పైస్ స్పైసెస్ అంటే ఏంటి టర్మరిక్ పసుపు అవ్వచ్చు చిల్లీ కారం అవ్వచ్చు లేదు మిరియాలు అవ్వచ్చు పెప్పర్ లేదు సినిమన్ అవ్వచ్చు దాల్చిన చక్క ఇలా స్పైసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నిటికీ సంబంధించి కొన్ని కొన్ని బోర్డ్స్ ఉంటాయన్నమాట అలా ఏ స్పైస్కి సంబంధించి మేము జాతీయ స్థాయిలో ఒక బోర్డుని స్థాపిస్తామని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక నాట్ ఇచ్చింది అని అంటే ఇట్ ఈజ్ టర్మరిక్ పసుపు పసుపుకి సంబంధించి మేము ఒక నేషనల్ బోర్డుని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నోటిఫై చేసింది అనమాట అండ్ దిస్ హ్యాపన్ వెరీ రీసెంట్లీ అండ్ రిమెంబర్ టర్మరిక్ పరంగా పసుపు పరంగా చూసుకుంటే ఇండియా ఈజ్ ద లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ టర్మరిక్ ఇండియా ఈజ్ ద లీడింగ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ టర్మరిక్ క్యాజువల్ అంటే ప్రపంచంలోనే ఎక్కువగా పసుపును ఉత్పత్తి చేస్తోంది అలానే పసుపును ఎక్కువగా ఎగుమతి చేస్తోంది కూడా ఇండియాని ఆ విషయం మనం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెన్ కమ్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ విచ్ గ్లోబల్ బ్రాండ్ రోల్స్ అవుట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీసైకిల్డ్ పిఈటి బాటిల్స్ ఫర్ స్మాల్ ప్యాక్స్ ఇన్ ఇండియా స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అలానే సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళు తయారు చేసే టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ బాటిల్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ బాటిల్స్ అన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీసైకిల్ పెట్ బాటిల్స్ అయ్యి ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్పిన కంపెనీ ఏది అని ఇది మీలో చాలామందికి తెలుసు ఏంటంటే కోకా కోలా కోకో కోలా అనమాట కోకో కోలా ఇండియా స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇండియాలో ఇప్పటి నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ బాటిల్స్ అన్నీ కూడా రీసైకిల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ కల్లా మేము అన్ని ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అంటే అది వన్ లీటరా టూ పాయింట్ టూ లీటర్ ఇలా వ్యత్యాసం లేకుండా అన్ని ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ని కూడా మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీసైకిల్ చేస్తాము సో దట్ మా వంతగా మేము పర్యావరణానికి కలుషితం ఎక్కువగా చేయకుండా కాలుష్యాన్ని ఎక్కువగా క్రియేట్ చేయకుండా తగ్గిస్తామని చెప్పి కోకోకోలా ఇండియా ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంది దెన్ కమ్స్ అ థర్డ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇండియన్ ఫిన్టెక్ యూనికాన్ హ్యాస్ అఫీషియల్లీ కన్ఫర్మ్డ్ ఇట్స్ మర్జర్ విత్ నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ క్వశ్చన్ అని మనకు ఒక విధంగా ఆన్సర్ వస్తుంది ఫిన్టెక్ యూనికాన్ అన్నారు యూనికాన్ అంటే వంద కోట్లు దాని యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ అయితే దాని యొక్క క్యాపిటల్ వాల్యూ అయితే దాన్ని యూనికాన్ అంటారు అనమాట అలా ఏ ఫిన్టెక్ రంగానికి సంబంధించిన ఒక యూనికాన్ నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్తో మేము మర్జ్ అవుతున్నాము అని అఫీషియల్గా కన్ఫర్మ్ చేసింది అన్నది ప్రశ్న అండ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దాట్ ఈజ్ స్లైస్ స్లైస్ అనుకుంటే తాగే స్లైస్ అనుకునేరు మీరు ఆ స్లైస్ కాదు స్లైస్ కార్డ్స్ వినే ఉండి ఉంటారు మీరు ఆ పేమెంట్ చేసే స్లైస్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఈ నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్లో కొంచెం వాటాను తీసుకున్నారు కొంచెం అంటే మరి ఒకటి రెండు కాదు దగ్గర దగ్గర ఇరవై శాతం వాటా తీసుకున్నారు అలా వాళ్ళు వాళ్ళతో మెర్జ్ అయిపోయారు అనమాట అండ్ ఆర్బీఐ దీనికి ఎస్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసింది సో దాట్స్ హౌ ఇండియన్ ఫిన్టెక్ యూనికాన్ స్లైస్ హ్యాస్ అఫీషియల్లీ కన్ఫర్మ్ ఇట్స్ మర్జర్ విత్ నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అండ్ దీనివల్ల స్లైస్ కూడా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది బికాస్ వీళ్ళు మేజర్గా ఫోకస్ చేస్తున్న ఏరియాని నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్ సో ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న మార్కెట్ని ట్యాప్ చేయొచ్చు అన్నది బేసిక్ గోల్ అనమాట వాళ్ళది దెన్ కమ్స్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ ద ట్రెడిషనల్ చీజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ యాక్ మెల్క్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కాల్డ్ యాజ్ దీని గురించి మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామని అంటే దేనికైతే ఆ ప్రొడక్ట్ ఉందో ఆ ట్రెడిషనల్ చీజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు యాక్చువల్గా చురిపి లేదు కుర్పి అని పిలుస్తారు అనమాట సిహెచ్యుఆర్పిఐ చురిపి లేదు కుర్పి అది యాక్ మిల్క్తో చేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని య
లేదు ప్రతి ఊరిలో కూడా ఒక బ్యాంక్ని ఓపెన్ చేస్తామంటే చాలా కష్టం బికాస్ దానికి మెయింటెనెన్స్ కూడా ఖర్చు అయిపోతుంది దీనికి బదులుగా ఎవరో ఒక మనిషి దగ్గర ఒక హ్యాండ్ హెల్డ్ డివైస్ పెట్టేస్తే మనిషి అలాగే ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా ఉంటాడు సో అలా ఒక ఊరిలో ఉన్న పర్సన్కే మనం ఆ డివైజ్ని ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు అక్కడే డిపాజిట్లు విత్డ్రాల్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి ఒక డివైజ్ని తీసుకొచ్చింది ఆ డివైజ్ని తీసుకువచ్చిన లేదు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మేజర్ బ్యాంక్ ఏది అని అంటున్నారు ఇక్కడ మనకు ఒక హింట్ వస్తుంది మేజర్ బ్యాంక్ అంటే చాలా పెద్ద బ్యాంక్ అని అర్థం అనమాట ఇంతకీ ఆ బ్యాంక్ ఏంటి అంటే ఎస్బిఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అలానే ఎస్బీఐ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఐ మీన్ ఎవరు సీఈఓగా ఉన్నప్పుడు ఈ డిసిజన్ తీసుకుంది అని అంటే దినేష్ ఖారా అనే అతను దినేష్ ఖారా అనే అతను ఈజ్ ది సిఈఓ ఆఫ్ ద ఎస్బీఐ బ్యాంక్ రైట్ నౌ ఒకప్పుడు ఆయన ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్కి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అలానే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు తర్వాత ఎస్బీఐకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు అండ్ నౌ హీ ఈజ్ ది సిఈఓ అండ్ రీసెంట్గానే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకొన్ని రోజుల పాటు లేదు ఇంకొన్ని నెలల పాటు ఆయన సిఈఓగా ఉండడానికి నాడు కూడా ఇచ్చేసింది అంటే తన యొక్క పీరియడ్ లేదా టెన్ యూర్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దెన్ వీల్ ఆల్సో గెట్ టు నో అబౌట్ ద హురున్ లిస్ట్ యాజ్ వెల్ హురున్ అనే ఒక సంస్థ ఎప్పటికప్పుడు ధనవంతుల జాబితాను విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది అలా ప్రస్తుతం ఇండియాలోనే టాప్ టెన్ రిచెస్ట్ పీపుల్ ఎవరని గమనిస్తే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ముఖేష్ అంబానీ గారు తర్వాత గౌతమ్ అదానీ గారు తర్వాత సైరస్ పూనవాల సైరస్ పూనవాల మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బికాస్ హీ ఈజ్ ద సిఈఓ ఆఫ్ ఎస్ఐఐ ఎస్ఐఐ అంటే సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా వరల్డ్లోనే ఇండియాలో కాదు వరల్డ్లోనే ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ సంఖ్యలో వ్యాక్సిన్లు తయారు చేసే కంపెనీ సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట దానికి సిఇఓ సైరస్ పూనవాల గారు తర్వాత వచ్చేసి శివనాడార్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ తర్వాత వచ్చి గోపీచంద్ హిందూజా హిందూజా గ్రూప్ తర్వాత దిలీప్ సంఘ్వి లక్ష్మీ మిత్తల్ రాధాకిషన్ ధమాని ఎయిత్ ప్లేస్లో రాధాకిషన్ ధమాని అంటే ఎవరు తెలియకపోవచ్చు డీమార్ట్ తెలుసు కదా డీమార్ట్ యొక్క అఫీషియల్ ఏమి వచ్చేసి అవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్స్ అని ఉంటుంది ఆ అవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్స్ లేదు ఇన్ జనరల్గా చెప్పాలి ఆ డీమార్ట్ యొక్క అధిపతి ఎవరైతే ఉన్నారో సిఇఓ ఆయన ఈ రాధాకిషన్ ధమాని అనమాట అలానే తర్వాత వచ్చేసి కుమార్ మంగళం బిల్ల అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ అవ్వచ్చు ఐడియా అవ్వచ్చు లేదు ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ అవ్వచ్చు ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ అవ్వచ్చు ఆ కంపెనీస్ యొక్క సిఇఓ అని చెప్పొచ్చు ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యొక్క చైర్మన్ అని చెప్పొచ్చు కుమార్ మంగళం బిర్లా గారు అలానే నీరజ్ బజాజ్ ఈజ్ ఇన్ ద టెన్త్ ప్లేస్ ఇది ఇండియా మొత్తానికి సంబంధించి ఇఫ్ యూ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ ద తెలుగు స్టేట్స్ అంటే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలను కలిపి మనం గమనించినట్టయితే ఫస్ట్ ప్లేస్లో దివి మురళి గారు ఉన్నారు హీ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద దివీస్ ల్యాబరేటరీ దివీస్ ల్యాబరేటరీ పేరు వినే ఉండుంటారు దానికి హెడ్ అనమాట ఆయన తర్వాత మేఘా ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి పి పిచ్చిరెడ్డి గారు అలానే పివి కృష్ణారెడ్డి గారు తర్వాత హెటిరో ల్యాబ్స్కి సంబంధించి బి పార్థసారథ్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ కుటుంబం తర్వాత మై హోమ్ ఇండస్ట్రీస్ మై హోమ్ జ్యువెల్స్ మై హోమ్ అవతారం హైదరాబాద్లో కొంచెం రియల్ ఎస్టేట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది పేరు సో రామేశ్వరరావు జూపల్లి గారు వారి కుటుంబం తర్వాత జిఏఆర్ జి అమరేందర్ రెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి అది తర్వాత డాక్టర్ రెడ్డిస్ కె సతీష్ రెడ్డి గారి కుటుంబం తర్వాత ఎంఎస్ఎన్ ల్యాబ్స్ ఎం సత్యనారాయణ రెడ్డి కుటుంబం డాక్టర్ రెడ్డిస్ జివి ప్రసాద్ కుటుంబం సువెన్ ఫార్మా వెంకటేశ్వర్లు జాప్తి కుటుంబం రామ్కీ గ్రూప్ రామ్కి అగైన్ మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్స్ రియల్ ఎస్టేట్స్లోకి వచ్చేసింది ఏ అయోధ్య రామిరెడ్డి గారు తర్వాత నాట్కో ఫార్మా వీసి నన్నపనేని అలయన్స్ ఇన్ఫ్రాకి సంబంధించి మనోజ్ నంబూరు గారు అలానే అరాజన్ లైఫ్ సైన్సెస్ జివి సంజయ్ రెడ్డి గారి కుటుంబం తర్వాత దెక్కన్ ఫైన్ కెమికల్స్ జిఎస్ రాజు గారి కుటుంబం అలానే కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఇక్కడ ఫార్మా సెక్టర్ అలానే రియల్ ఎస్టేట్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉందని చెప్పాలి అండ్ కిమ్స్ హాస్పిటల్కి సంబంధించి బి భాస్కర్ రావు గారి కుటుంబం అలానే అపర్ణ కన్స్ట్రక్షన్స్కి సంబంధించి ఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు అలానే అపర్ణ కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించి సి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఇద్దరు ఉన్నారు సో మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత గోల్డ్ మెడల్ ఎలక్ట్రికల్స్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఓత్మాల్ జైన్ గారు గోల్డ్ మెడల్ వీరి మధ్య జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఈ యాంకర్ వీటన్నిటికీ పోటీగా స్టార్ట్ అయిందనమాట ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి బాగా పాపులర్ అయిపోయింది మీరు అక్కడక్కడ పోస్టర్స్ కూడా గమనించవచ్చు సైఫ్ అలీ ఖాన్ గారు అలానే జాక్విలిన్ ఫెర్నాండస్ గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ గోల్డ్ మెడల్ ఎలక్ట్రికల్స్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అని చెప్పచ్చు అలానే దెన్ కమ్స్ భారత్ బయోటెక్ కృష్ణ ఎల్లా గారి కుటుంబం భారత్ బయోటెక్ కోవిడ్ వ్యాక్
బట్ వాటా పరంగా వేరే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఆ వాటా ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు ఓనర్లు అయిపోతారు కాబట్టి దాని వ్యాల్యూ ప్రకారం వాళ్ళు రిచ్ అయిపోతారు స్టిల్ సైరస్ పూనవాళ్ళ మైట్ బి ద సీ ఆఫ్ ద వెరీ సేమ్ కంపెనీ బట్ స్టిల్ హీ మైట్ నాట్ బి హ్యావింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ వెల్త్ విత్ హమ్ సో ఇవి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నిజం డబ్బులు కాదు అది మీరు జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆస్తుల యొక్క విలువ అది ఇవాళ ఉండొచ్చు రేపు ఉండకపోవచ్చు బట్ వాట్ ఎవర్ బీట్ రీచింగ్ దట్ పొజిషన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అ స్మాల్ థింగ్ దట్ బ్రింగ్స్ అస్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ టుడేస్ కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ విల్ అగైన్ మీట్ ఇన్ అ న్యూ కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ అప్ టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను మీ వివేక్ నమస్కారం